Se ha bienvenido un día más, hoy vamos a pintar este salón. Es un salón que ha estado bastante expuesto a humo, como puedes observar. Antes era un salón que era blanco y en... cuando fui, pues estaba así, en esta amarillo total. Y eso es debido al humo del purito. Como puedes ver ahí en los radiadores también había negro. Entonces, bueno, decir que he, he perfeccionado la técnica de la lejía. No sé si recordarás en otro vídeo que subí en otra ocasión que encontramos un piso que estaba como este o peor. Y ahora hemos perfeccionado la técnica de la lejía. No sé si acordarás que en el vídeo que hicimos eh, hará cosa de un año más o menos, echábamos la lejía en un cubo y la aplicábamos directamente a la pared. La lejía así in situ. ¿Qué pasa? Eh, lo que pasa al hacerlo así... Es que la lejía, como es así como agua, chorrea y esos chorretones luego se ven. Vale, había que darle luego quitamanchas. Entonces hemos perfeccionado la técnica y ahora lo que, estoy, lo que he hecho, que lo llevo ya haciendo un tiempo, es echar lejía. En vez de agua, echar lejía a la pintura. Hacer una mezcla, una imprimación de lejía con agua, que eso es lo que se va a comer toda la, todo lo amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, decir... Que esa, esa pintura ya tiene, ya tenía. Lo que pasa es que ahora le estoy echando más para que veas cómo se hace. Pero más o menos la medida, voy yo que sé. Si ese bote entero, échale la mitad y hasta ahí de pintura. ¿Vale? La movemos. Y ya esa pintura está preparada para eliminar toda la suciedad de, del purito. Movemos bien. Se nota que lleva lejía, lleva mucha lejía esa, esa pintura. Vale, vamos con el vídeo número 2. Que es, si no recuerdo mal... Este. Vale, ya tenemos todo preparado. He de decirte que, mmm, importante, tienes que ponerte sí o sí mascarilla. Pero no mascarilla de las, de las FP2. Sino mascarilla con filtros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la, cuando el, la reacción que hace la lejía con esa sustancia que suelta el humo. Entonces eso tenemos que llevar mascarilla sí o sí. Con filtros. Fundamental. Una vez no me la puse y me acatarré. Entonces mucho cuidado. Vale, comenzamos haciendo las esquinas. Como siempre digo, los recortes se hacen desde abajo siempre que sea blanco todo. Hacemos... Recorte de esquinas horizontales y de esquinas verticales. Siempre antes de empezar a pintar, como siempre digo, hacemos los recortes y una vez que hemos hecho, por ejemplo, vamos a hacer ahora, creo que hicimos hasta donde enfoca la cámara y ahí ya agarro el rodillo. Y después el rodillo, después de la brocha va el rodillo. Ten mucho cuidado cuando apliques esto, porque si te cae una gota en el ojo ya sabes lo que pasa. Mucho cuidado, hay que ponerse un poquito más hacia atrás de donde tú estás pintando para que no te caiga en el, en el ojo. Y aún así intenta llegar, llevar los ojos como, como chino, o sea, un poquito cerrados para que las pestañas protejan por si acaso. Lo suyo es que lleves unas gafas protectoras, pero si llevas mascarilla y llevas gafas se van a empañar y no se va a ver. Entonces hay que asumir un poco el riesgo, pero con precaución. Vale, seguimos avanzando. Vamos con el recorte de la izquierda. Cuando aplicas la pintura, ahí es cuando empieza como a hervir. O sea, la pintura con la lejía empieza a hervir con el componente que suelta el humo, que creo que es alquitrán, no, es amoníaco. Sí, es amoníaco. Y el amoníaco y la lejía no hacen buena combinación, eh, sueltan algo malo. Entonces, hay que tener precauciones. Pero fíjate cómo ya va blanqueando. Alguna persona me ha preguntado que dónde se compra el palo este. Ese palo lo tienes en Amazon, lo tienes en, cual, en cualquier tienda de pinturas, lo venden. No lo he inventado yo. Cuando yo empecé a pintar hace 20 años ya estaba. Simplemente tiene ahí unos agujeritos que le metes la brocha así y se queda ahí enganchada. Y ahora enganchamos el rodillo. Rodillo de Gotele. Que ya lo había usado. El día anterior, creo. 
Yo de un día para otro no, no los lavo. Lo que hago, los meto en una bolsa de plástico, lo envuelvo bien y se queda perfecto. No es plan de gastar agua, lo tonto. Mojamos el rodillo y vamos para allá a aplicar. Vale, vamos ya. Suavecito, con cuidado. Venimos hacia acá. Un poquito más. Otra más. Y cuando el rodillo queda seco... Regresamos peinando un poquito hacia atrás y listo. Decir que estas paredes son de gotelé. De gotelé o rugosas. Entonces no es igual que si fuera una pared lisa. Una pared lisa hay que machacar mucho más la pintura. En el gotelé aplicas un poquito, avanza, vuelves y avanzando. Sacude y aplica. Ahí está. Como dije en otro vídeo, vamos a dividir el techo en dos carriles. Mira el foco, pues del foco a la izquierda, carril izquierdo, del foco derecha, carril derecho. Vamos a avanzar el carril este primero y luego regresaremos por aquel lado y e igualaremos ese carril con el otro. ¿Vale? No te preocupes, todo a su debido tiempo. Y recuerda una vez más... No ponerte debajo del rodillo nunca si no quieres que la lejía te, te limpie el ojo. Ese huequito lo que hice, luego me subí con la escalera y le metí bien la brocha por todo dentro. El único inconveniente de, de esta técnica de aplicar la lejía... Es que durante más o menos 2, 3, 4 días se queda un olor como que sigue haciendo efecto en la pared la lejía, ¿vale? Como está desinfectando. Entonces huele un poquito luego ya la lejía, pero luego ya eso con el tiempo se va. Y también recalco que la primera capa, esta que estamos dando, cuando seca se queda como... ¿Cómo te diría yo? Eh, como que se ha comido... Como que se ha quedado casi en la pared, se ha comido todo. No sé si me explico. Luego la segunda mano que tú das de pintura es la que ya lo deja perfecto. Pero la segunda se da sin lejía. Tenlo en cuenta, ¿vale? Ya echamos agua como siempre. Y la damos bien, bien espesita. La lejía lo que hace es como que se come todo, se come todo. Tú lo echas y se queda casi, casi, casi en el yeso. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más ahora y ya vamos por el otro lado regresando con la misma. Mojamos y aplicamos. Bien. Fíjate que yo siempre me pongo más atrás Siempre de donde está el rodillo Seguimos avanzando una más Avanzamos una más Y ahora ya regresamos Cuando el rodillo se queda sin pintura Regresas para peinar y quitar el sobrante Una vez hecho, ya está listo Mojamos Sacude y aplica Y ya te da la diferencia, el carril que está pintado y el carril que no está pintado, el efecto de la energía es increíble. Esa camiseta que llevo me la regalaron en una tienda de pinturas. Que la verdad es un poco cara esa tienda, ¿eh? 
Si sí, es verdad que te regalan de todo, pero un poco cara. Ahí lo que te he dicho es que estamos haciendo carril izquierdo y ahora me voy para el derecho. Vamos a ver cómo hacemos el agua, que se la estaba complicado. Justo ahí donde voy a entrar ahora había muchos muebles. No tenía espacio. El caballero dueño de esta vivienda era un señor mayor. Y no movió nada, obviamente. Tuvimos que moverlo todos nosotros. Ahí lo hice, la primera mano lo hice así. Y luego la segunda ya me metí con la escalera, tuve que meter la, la brocha allí en el fondo, hace bien el recorte. Pero bueno, la primera puede servir. Está, vamos igualando con el lado izquierdo. Intenta siempre, cuando llegues al medio, darle un poquito así. Es un poco agobio pintar con la mascarilla, pero no queda otra. En estas ocasiones, sí o sí, hay que hacerlo con mascarilla. Una vez que se me olvidó, acabé realmente afectado. Es más, me tuve que coger la baja dos días. Dos o uno, no me acuerdo. Porque no... De lo malo que me puse. Y ahí lo tenemos. Tenemos el vídeo 3 aquí, me parece. Que lo vamos a poner... A ver dónde está. Es este. Debería ser este. A ver, a ver, a ver... Este, no, este. ¿Dónde está? A ah, este. Ahí está. Y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer esta pared, ¿de acuerdo? Ya ese cachito no, no quería hacer el vídeo de, de 30 horas. Ya te puedo hacer una idea cómo es. Sobre todo acuérdate, mucho cuidado con los pulmones y con los ojos porque esto es un material delicado. Hay que tratarlo con... Es química pura. O sea, es como te diría yo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? No es pintura normal. Así que nada, si te ha gustado deja tu like, tienes ahí un botón de apoyo justo debajo del vídeo por si quieres apoyar y nada, nos vemos ya mismo.